Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hội chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2027. Sự đại hội có đồng chí Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng sự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành, tổ chức chính trị xã hội và các huyện thị xã thành phố cùng 150 đại biểu trí thức. Toàn tỉnh có trên 170.000 cán bộ hội viên tình nguyện viên thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ, Tổng giá trị hoạt động công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh Hương Yên nhiệm kỳ 2017-2022 đạt trên 150 tỷ đồng, trợ giúp trên 400.000 lượt người tăng gấp 1,3 lần so với nhiệm kỳ trước, qua đó góp phần tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, chăm lo ổn định cuộc sống của nhân dân. Những hoạt động để lại dấu ấn nổi bật như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, phong trào hiến máu tình nguyện, hoạt động tháng nhân đạo, đặc biệt trong nhiệm kỳ, Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh đã triển khai chương trình học kỳ nhân ái cho thanh thiếu niên tham gia với mục đích tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên trong các hoạt động nhân đạo. Đã có 11 ý kiến tham luận của các đại biểu, trong đó nổi bật là chia sẻ về kinh nghiệm công tác vận động nguồn lực, phục vụ các hoạt động nhân đạo, giải pháp trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo. Để phong trào hiến máu nhân đạo trở thành thường xuyên và có ý nghĩa tốt đẹp trong cộng đồng, ngoài việc tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các hoạt động nhân đạo từ thiện, thì đội ngữ cán bộ làm công tác hội phải thật sự gương mẫu, tích cực đi đầu trong công tác vận động và hiến máu tình nguyện, cần đổi mới các phương pháp tuyên truyền, thúc đẩy tinh thần hăng hái, gương mẫu đi đầu trong công tác hiến máu và vận động tuyên truyền hiến máu, xây dựng kế hoạch riêng về hoạt động hiến máu nhân đạo phù hợp với thực tiễn của đơn vị mình, thành lập các câu lạc bộ hiến máu nhân đạo, các câu lạc bộ những người cùng nhóm máu, xây dựng phong cách tuyên truyền viên hòa nhã, ân cần, chu đáo, ra soát lập danh sách các nhà tài trợ có tiềm năng trên địa bàn. Đối với những nhà tài trợ là cơ quan doanh nghiệp, hội đã chủ động gặp gỡ giới thiệu những địa chỉ nhân đạo và đề xuất hình thức trợ giúp phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động nguồn lực trên các phương tiện thông tin đại chúng đã thiết lập tài khoản Facebook mang tên Hội chữ thập đỏ huyện Ân Thi, định kỳ cập nhật thông tin về hoạt động của hội, kêu gọi sự ủng hộ, kết thúc đợt vận động, cập nhật kết quả hỗ trợ của từng đối tượng công khai đến các thành viên tham gia hỗ trợ. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, trân trọng những nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh, ngoài nước đã hỗ trợ nguồn lực chung tay cùng Hội chữ thập đỏ tỉnh Hương Yên thực hiện các hoạt động nhân đạo nhằm giúp bà con vơi đi những nỗi nhọc nhằn, có thêm động lực sức mạnh vật chất và tinh thần vươn lên trong cuộc sống. Tuyên truyền các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân đạo, về hoạt động hội chức đỏ, tiếp tục quán triệt và thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và của xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác nhân đạo và hoạt động của chữ thập đỏ. Trước mắt các cấp hội cần quán triệt sâu sắc tới cán bộ, hội viên tinh thần nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở vì lợi ích của hội viên, đa dạng các hình thức tập hợp các tổ chức cá nhân và hội, đẩy mạnh việc phát hiện, nhân rộng các mô hình nhân đạo phù hợp, hiệu quả, tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành đoàn thể, đặc biệt là mặt trận tổ quốc Việt Nam điều phối các hoạt động nhân đạo bảo đảm đồng bộ, công bằng, minh bạch, hiệu quả, có sự thống nhất và có ý nghĩa giáo dục cao. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Toản trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 cho Hội chữ thập đỏ tỉnh Hương Yên. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hương Yên khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 tặng hội chữ thập đỏ tỉnh Hương Yên bức chướng mang dòng chữ đoàn kết đổi mới nhân ái tận tụy vì sự nghiệp nhân đạo toàn dân nhiều tập thể cá nhân được Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Ủy ban nhân dân tỉnh Hương Yên khen thưởng với tinh thần đoàn kết đổi mới hiệu quả phát triển Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 28 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Cao Cường tái cử chức 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội đã suy tôn đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2022-2027.